من التعليم لان تطوير بلدنا بالتاكيد لازم ينبني على حاجتين اساسيتين وحضراتكم تعلموا هذا الامر كتير قوي في الفترات اللي فاتت الخبراء كانوا بيتكلموا في هذا الامر الصحه والتعليم بنتكلم على التعليم الازهري وجامعة الأزهر لأن الدكتور محمد المحرساوي رئيس جامعة الأزهر أعلن بدء العمل في مكتب تنسيق القبول في الجامعة لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة علمي وأدبي وكمان الشعبة الإسلامية رئيس جامعة الأزهر قال كمان أن تسجيل الرغبات هيبدأ يوم الحد اللي جاي إن شاء الله والمدة أسبوع وأن التسجيل هيكون إلكترونياً من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على الإنترنت اسمحوا لي على هذا الأمر بيشرفني عبر الهاتف الدكتور محمد المحرساوي رئيس جامعة الأزهر يا أهلا وسهلا بيك يا دكتور محمد مشرفني في الحياة في مصر أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا أهلا وسهلا بيك يا فندم طمنا في البداية يا فندم على وطمن طبعا طلبتنا وأهليهم على دخول جامعة الأزهر الطلبة اللي لسه مخلصين الثانوية الأزهرية هيكون الدخول إزاي طبعا عن طريق الموقع الإلكتروني للحكومة المصرية تفاصيل أكتر يا فندم طبعا بالنسبة للتنسيق تم الاتفاق مع بوابة الحكومة على كل الاستعدادات الكاملة بإضافة الكليات التي تمت الموافقة عليها وكذلك بالنسبة للأقسام العلمية التي تمت الموافقة عليها من مجلس الجامعة ومجلس الأعلى للأزهر كل هذا تم الحمد لله في بوابة الحكومة وأصبح الباب مفتوحا أمام جميع الطلاب الذين نجحوا من الدور الأول في الشهادة الثانوية لإبداء الرغبات بدءا من يوم الأحد القادم الموافق الثاني عشر من شهر اغسطس حتى نهاية الاسبوع الموافق السادس عشر من شهر اغسطس ايضا <تصفيق> ده طبعا التنسيق يكون عن طريق النت من اي مكان وفي نفس الوقت من باب التسهيل على الطلاب لمن يرغب في ان يكون القيد في النت ايضا فتحنا بعض المنافذ في الامانات امانة اسيوط وامانة طنطا وامانة القاهرة والمدن الجامعية تسهيلا على الطلاب الذين لا تتوفر لديهم الاتصال بالانترنت جميل جدا يعني احنا بنتكلم زي ما حصل في التعليم العالي وتنسيق القبول في الجامعات طبعا في فئات اخرى لها مواعيد اخرى يعني عندنا مثلا ما يسمى بالشهادات المعادلة مم. هذه يتم التقديم فيها يدويا في الاداره العامه لشؤون التعليم بالقاهره من بعد العيد من يوم السادس والعشرين من شهر اغسطس حتى اليوم السادس من شهر سبتمبر مم. وفي ايضا بالنسبه عندنا الحاصلين على الشهاده من سنوات سابقه ايضا في يكون يكون التقديم يدويا في الامانات بالقاهره او طنطا واسيوط وهؤلاء يكونون قله وكذلك بالنسبة لإعادة القيد يكون في الكلية المستنفذ منها الطالب أو الطالبة لمرات الرسوب أيضا في نفس الموعد اللي هو من يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس حتى السادس من شهر سبتمبر وكذلك بالنسبة للطالبات في الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بالترجمة الفورية م. يتم التقديم على مستوى الجمهورية في مكان واحد وهو كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة لأن بالنسبة للترجمة الفورية تقبل الحاصلات على الثانوية العامة جميل يا فندم أما بالنسبة لتخصص القراءات فهذا التخصص لا يوجد إلا في كلية واحدة وهي كلية القرآن الكريم بطنطا فيتم التقديم في هذه الكلية فقط فيما عدا ذلك يتم التقديم إلكترونيا على النت بالنسبة م. للمستجدين اتفضل حضرتك. طيب حضرتك يا دكتور محمد رئيس جامعة ومش رئيس اي جامعة احنا بنتكلم على اكبر جامعة للعلوم الاسلامية المعتدلة على وجه البسيطة بنتكلم على جامعة الازهر اللي بيجي لها الطلبة من كل مكان على وجه الارض من اندونيسيا وماليزيا من الشرق وللغرب علشان يدرسوا العلوم والعلم الصحيح الاسلامي من خلال هذه الجامعة وطبعا البعوث الاسلامية عندكم لها تاريخ كبير في هذا الامر حضرتك بمشيئة الله وبما انك بترأس هذه الجامعة فمش رئيس اي جامعة اكيد بتبحث عن تطوير استراتيجية او استراتيجية جديدة علشان تطوير الجامعة في المراحل اللي جاية علشان تكون مختلفة نوعا ما خطة حضرتك في التطوير ايه يا فندم نقراها مع حضرتك بداية انا احب ان انبه ان جامعة الازهر 
ليست جامعة دينية فقط إنما هي جامعة دينية ودنيوية يعني تعنى بالعلوم الدينية وتعنى أيضا بالعلوم التطبيقية الطب والهندسة والزراعة والتجارة إلى آخره لكن هو المشروع عنها أنها جامعة دينية وهذا خطأ هي جامعة تجمع كل التخصصات هذا أولا أما ثانيا جامعة الأزهر امتازت عن كل الجامعات بأنها جامعة ليست محلية ولا إقليمية إنما هي جامعة عالمية بدليل أنه يلتحق بها أكثر من مئة جنسية على مستوى العالم يكفي أن أقول لك أن بالأزهر عامة سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي ثلاثة وثلاثون ألفا من الطلاب الوافدين من أكثر من مئة جنسية في جامعة الأزهر فقط ما في الجامعة يعني ليس في التعليم قبل الجامعي ما يزيد على اثنين وعشرين ألفا حوالي عشرين ألف في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وحوالي ألف وسبعمائة في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بالتالي كان لابد من الاهتمام بالتعليم الأزهاري عموما وليس بالتعليم الديني أو الدنيوي بالتعليم الأزهاري عموما بجامعة الأزهر وفعلا يعني هناك لجان مشكلة للنظر في إعادة تقييم كل المناهج وفعلا انتهينا من كثير من هذه الأمور وأنا أقول لك عن بعض هذه الايه الاسرار يعني مثلا قديما كان كتاب الفقه يدرس على جميع الطلاب في جميع التخصصات ولكن راينا ان لكي تكون هذه الماده مجديه انها تراعي الفئه المستهدفه بمعنى ان كتاب الفقه الذي يدرس على قطاع الطب سواء طب بشري او طب اسنان او صيدله وكذلك العلوم يجب ان يختلف هذا الكتاب عن كتاب يدرس للتجاره او لكليه التربيه الرياضيه ولذلك انظر معي من المنهج ال- الجديد ال- الامر يدرس مهم للغايه دكتور محمد لو حضرتك بتسمعني نتكلم عن بنوك الدم وبنوك اللبن وبنوك الاجنه وتبرع بالاعضاء والاجهاض وعمليات التجميل والخلايا الجذعيه هذه موضوعات تتناسب مع الفئه المستهدفه لو حضرتك سامعني يا دكتور محمد هو امر مهم للغايه ونتمنى من حضرتك ان انت تشرفنا في المرحله المقبله ضيفا علينا في الحياه في مصر ماده حيويه تتناسب مع الفئه المستهدفه حتى يمكن الافاده منها وهذا الامر ايضا عدنا النظر في كل المناهج بحيث ان يكون مو... تكون المناهج مواكبه للعصر وشكنا على الانتهاء من اكثرها ان شاء الله جزيل الشكر يا فندم واتمنى من حضرتك اعيد مره ثانيه ان حضرتك تشرفني في الحياه في مصر ضيفا علينا كريما هنا لان هذا الامر مهم للغايه تطوير جامعه الازهر جزيل الشكر الدكتور محمد المحرساوي رئيس جامعه الازهر